வந்து கண்ணகி சில பக்கத்தில் விமனுக்கு வந்து சில வேண்டாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ஐ வாண்ட் டு டாக் ஏன்னா இந்த சொசைட்டி வந்து எப்படி விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு போகுது அப்படின்னு சொன்னால் ரைட் டிசிஷன் ஆர் ராங் டிசிஷன் அ டிசிஷன் ஆஃப் அ விமென் ஷுட் நாட் பி அக்செப்டட் ஒரு விமென் சொல்கிறத கேட்க முடியாது அது நல்லதோ கெட்டதோ அதனால் வர கான்சிக்வன்சஸ் தப்போ ரைட்டோ ஆனால் ஒரு விமென் சொல்கிறத கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் தான் வந்து இன்றைக்கி சொசைட்டிஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு நான் வந்து என்னோடய கேஸ் மட்டும் பார்க்கல பிகாஸ் ஒரு உதவி செய் பேராசிரியாக கூட இன்றைக்கி ஆயிரம் மாணவர்கள் வந்து வெளியே போயிட்டுருக்காங்க வி ஆர் ஃப்ரேமிங் த சொசைட்டி ஆஸ் அன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வி ஆர் ஃப்ரேமிங் த சொசைட்டி ஆட்டை கடித்து மாட்டை கடித்து பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃப்ரேமிங் த சொசைட்டிக்கிட்டே வந்துட்டீங்க எல்லாருமே எல்லா சார்ட் ஆஃப் பிரச்சனைகளும் எல்லா சார்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸும் வந்து எங்ககிட்டே வந்து வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் திரும்ப திரும்ப வந்து நீதிமன்றங்களை வந்து குறை சொல்லலை நான் எல்லோரும் சேர்ந்து சரி பண்ணிப்போமே முடிஞ்சா அப்படிங்கிறேன் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது இது என்னோடய பிரச்சனை மட்டும் இல்லை நான் வந்து அகெய்ன் அந்த இந்தியன் ஃபிலிம் சுகன்யா மேம் கேரக்டர் மாதிரி வந்து என் வெக்கோ மானோ சூடு சொரணை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஐ எம் ஓப்பன்லி டெல்லிங் சம்திங் ஸோ தட் இது சம்மந்தமான ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் ஆகி நம்ம எல்லாருமே முடிஞ்சால் இதை சரி பண்ணிக்கலாமே அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் வந்து நான் வந்து சில விஷயங்களை வந்து பேசிகிட்ருக்கேன் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த ஒரு தனி நபருடைய வாழ்க்கையும் விமர்சிக்கிற உரிமை எனக்கு கிடையாது நான் விமர்சிக்கலை என்னோடய பிரச்சனை என்னென்னா ஐ டோண்ட் ஹாவ் பீப்புள் டு கிவ் சஜஷன் சஜஷன் கூட சொல்ல மாட்டேன் நிறைய பேர் அட்வைஸ் சஜஷன்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க கரெக்டாக வந்து என்னோடய விஷயங்களை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான ஆட்கள் இல்லை ஸோ அட்லீஸ்ட் நான் வந்து ஏழு ஏந்திலேராஜன் ஒரு மீடியா வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் சுற்றி சுற்றி பார்க்கும்போது நிறைய பேரோட பிரச்சனை வந்து இதுவாக தான் இருக்குது நாட் ஒன் ஆல் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் சொசைட்டிஸ் நம்ம நான் நேற்று வீடியோவில் போடும்போது நான் சொன்னேன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து செலிப்ரிட்டிஸ் மட்டும்தான் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸு இது மாதிரி விஷயங்களை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அலா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை சராசரி விமனும் சராசரி லைஃப்பில் ஒரு ஆர்டினரி விமன் இஸ் ஃபேஸிங் திஸ் ஒரு விமன் இஸ் அப்ரோச்சபிள்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எவ்ரிபடி வாண்ட் டு கிவ் எ ட்ரை தான் இது வந்து கீழ் மட்டத்துலேருந்து மேல் மட்டம் வரைக்கும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஆக்ட்ரஸ் மட்டும்தான் அப்படி இருக்காங்க ஆக்ட்ரஸ் மட்டும்தான் அப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க நம்மளை அவங்கள ஒதுக்க முடியாது கண்டிப்பாக ஸோ இது வந்து ரொம்ப லோவர் லெவலில் கூட நடந்துட்டு தான் இருக்குது இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ரொம்ப லோவர் லெவலில் கூட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு தான் இருக்காங்க ரொம்ப லோவர் லெவலில் வந்து பூ ஐ மீன் மானிட்டர்லி லோவர் லெவல் நான் சொல்கிறது மானிட்டர்லி லோவர் லெவல்லையும் கூட வந்து ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ நான் தனிப்பட்ட ஒரு மனிதரை பற்றி விமர்சிக்கலை பட் ஆனால் வந்து ஐ வாண்ட் டு நோ சம்திங் ஏன் இப்படி இருக்குது இந்த சொசைட்டி இதுக்கு என்ன ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஹவு த சொசைட்டி இஸ் திங்கிங் கமெண்ட் போட்டு நாலு பேர் திட்டும் போதாவது ஓ இப்படி தான் நீங்களாம் யோசிக்கிறீங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு செலிப்ரிட்டி வந்து ரொம்ப சாரி நான் வந்து உங்களை ப இது பண்ணுறேன் நீங்கள் வேறு ஒரு கேஸை போட்டுறாதீங்க என் மேலே அப்புறம் எனக்கு அதை ஃபேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஜஸ்ட் எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு அதே மாதிரி குழந்தைய வச்சுட்டு இருக்காங்க ஒன் சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டு அந்த குழந்தை பேர் கூட நான் வேணால் சொல்கிறேன் சாய் சம்டைம்ஸ் வாட் ஷி வில் ரெக்வஸ்ட் இஸ் அந்த உடம்பு சரியில்லாத ஒரு குழந்தைய வந்து பார்த்துக்கோங்க பார்த்துக்கிறதுக்கு வந்து நீ எப்போயாவது டைம் இருந்தால் வா சுபு எனக்கு ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒரு குழந்தைய வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிற ஒரு குழந்தைய ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் பார்த்துக்கிறது வந்து ரொம்ப டஃப்பான விஷயம் பிகாஸ் ஆர்டிசம் மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து டிபெண்டபிள்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் தே வில் ரொம்ப க்ளோஸாக அட்டாச்சு டு வேர்ட்ஸுங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் வந்து அம்மாவாக இல்லாத ஒருத்தர் அந்த குழந்தைய பொறுமையாக பார்த்துக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த செலிப்ரிட்டி வந்து காட் மேரிட் டு எ எங்கர் விமென் நான் வந்து திரும்ப அவரை கோவப்படலை அவர் மேலே ரொம்ப இறக்கம் தான் படுறேன் இந்த சீரீஸாகவே பிகாஸ் த சேம் கம்ப்ளைண்ட் மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் கிவிங் ஆன் மீ அதுக்காக தான் நான் பேசுகிறேன் அது சேம் கம்ப்ளைண்ட் என்னோடய ஹஸ்பண்ட
நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக யூ பீப்புள் வாண்ட் அ விவன் டு சாக்ரிஃபைஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் த ஃபேமிலி அண்ட் உங்களுக்காக எல்லாத்தையுமே வந்து அ விமென் ஷுட் ஒன்லி வித் த சாக்ரிஃபைஸர் இந்த ஃபேமிலின்னு அதுவும் என்ன மாதிரி விமன் ரொம்ப பாவம் எனக்குலாம் வந்து அக்க நானே சொல்லிக்கக்கூடாது கஷ்டமாக இருக்குது பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ சிஸ்டர்ஸ் ஒரு சிஸ்டர்ஸ் கிடையாது டு ஷேர் த சாக்ரிஃபைஸ் அந்த தியாகங்களை வந்து ஷேர் பண்ணிக்க வந்து சிஸ்டர் கிடையாது ஆல்வேஸ் ஐ வாஸ் பிட்வீன் மென் தான் ரெண்டு தம்பி அப்பா ஒரே பொண்ணுங்கிறப்போ ஒரே பொண்ணுங்கிறப்போ நம்ம வந்து குந்தவை நாச்சியார் லெவலுக்கு தான் இருப்போம் பொன்னியின் செல்வனோட குந்தவை நாச்சியார்ன்னு மனது அளவில் நம்ம வளர்க்கப்பட்டுட்டு இருப்போம் ஆனால் வந்து ஒரு நாய் கூட மதிக்காது நம்மளை குடும்பத்தில் ஆனால் வந்து தட்ஸ் அ ஃபேக்ட் அப்போ வந்து மென் 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 மென்னுன்னு சொல்லும்போது ஓகே வி ஆர் ரெடி டு சாக்ரிஃபைஸ் சாக்ரிஃபைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு விமென்னு தான் எங்களை வந்து வளர்க்குறீங்க எஸ்பெஷலி திருநெல்வேலி விமென் வந்து விமென் இஸ் ஈக்குவல் டு சாக்ரிஃபைஸ் தான் பட் தெர் இஸ் அ லிமிட்டேஷன்ஸ் இல்லையா அந்த காலம் பெட்டராக இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் பாலிகமி மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸில் இட் வாஸ் பெட்டர் வெரி வெரி பெட்டர் ஏன்னா அந்த காலத்தில் பாலிகமி அப்படின்னு ஒரு ராஜா இருந்தார் இல்லைன்னா ஒரு செல்வந்தர் இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் தே வென்ட் இன் டு பாலிகமி அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ரெண்டு மூணு கல்யாணம் பண்ணும்போது எல்லாருக்கான சம சலுகைகளை கொடுத்துருந்தாங்க சமமாக அவங்களை நடத்தினாங்க இரண்டு மனைவிகள் மூன்று மனைவிகள் ஒரு கணவனுக்கு இருந்தால் கூட அந்த மூணு மனைவிகளையும் பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டாரு தே ஹேட் அ செக்யூர்டு லைஃப் ரைட் இன்றைக்கி சுச்சுவேஷன்ஸ் என்னவா இருக்குன்னா நான் என்னோடய கேஸில் மட்டும் சொல்லலை நிறைய கேசஸில் த மென் வாண்ட் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் டேக்கிங் கேர் ஃபார் விமென் பட் தே வாண்ட் டு என்ஜாய் தேர் லைஃப் இது தப்பு இல்லையா இது தான் நான் சொல்ல வரேன் ஸோ சாக்ரிஃபைஸ் சாக்ரிஃபைஸ் சாக்ரிஃபைஸ்னா Everybody have the responsibility. If the same attitude இஃப் த சேம் ஆட்டிடியூடு இப்போ விமென் செஞ்சாங்கன்னா நீங்கள் இந்த சொசைட்டி ஒத்துப்பீங்களா ரைட் மென் கேன் கோ ஃபார் பாலிகமி மென் கேன் கோ ஃபார் இது அவங்க வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறா பண்ணவனா அப்போ வை விமென் ஷுட் சாக்ரிஃபைஸ் டூ மச் இந்த சொசைட்டியில் நான் என்ன சொல்கிறேன் அந்த காலத்தில் விமென் இல்லையா அந்த பத எங்களுக்கு கண்ணகி சில பக்கத்தில் சில வேண்டாம்ப்பா மெரினா பீச்சில் கண்ணகி சில பக்கத்தில் எங்களுக்கு சில வேண்டாங்கிறேன் நான் வடிவேல் ஒரு கோவை சார்லாம் விடவும் வடிவேல் சார் ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்க இப்படியே நீ மெயின்டைன் பண்ணனா மெரினா பீச்சில் கண்ணகி சில பக்கத்தில் அவனுக்கு ஒரு செலை வைப்போம் செலை வேண்டாங்கிறேன் மனித மனுஷியாக வந்து வாழ விடுங்க அப்படின்னு நான் வந்து இதாக சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா வந்து இது இது வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக போயிட்டுருக்கு நம்ம அந்த ஜென்ரேஷன் வந்து பரவாயில்லன்னு சொல்கிறேன் வீட்டுக்குள்ளே பொம்பளை பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்க மாட்டாங்க இட் வாஸ் வெரி வெரி பெட்டர் அந்த பழைய சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சுன்னா விமென் வில் பி ஹாப்பின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அட்லீஸ்ட் அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஒரே ஒரு நபர் மட்டும்தான் வந்து அவமானப்படுத்துவாங்க கணவன்கிற கேரக்டர் மட்டும்தான் வந்து மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணுவான் ஒய்ஃபை ரைட் கணவர் கேரக்டர் மட்டும்தான் மெட்டீரியலாக நம்மளை யூஸ் பண்ணுவோம் மதிக்காது ஹியூமன் பீனாகவே மதிக்காது இப்போவும் நிறைய விமென்ஸ் அப்படி தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஹியூமன் பீனாக கொஞ்சம் கூட மதிக்காது மெட்டீரியல் யூஸ் அண்ட் த்ரோ மெட்டீரியல் மாதிரி தான் வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு விமனை வந்து நடத்துவாங்க அந்த காலத்தில் இருந்த பீரியட் படி தட்ஸ் பெட்டருங்கிறேன் இப்போ என்ன ஆகுது வென் வி கம் அவுட் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை விட்டு வெளியே வரும்போது த ஹோல் சொசைட்டி இஸ் டாமினேட்டிங் த ஹோல் சொசைட்டி இஸ் டூயிங் சம்திங் அகேன்ஸ்ட் அஸ் இந்த பிரச்சனைகளை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது அன்லெஸ் அதர்வைஸ் வி ஹாவ் அ குட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அரவுண்ட் அஸ் இப்போ என்ன மாதிரி விமனுக்கு அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளும் வந்து இட்ஸ் வெரி டஃப் அதையும் இவங்க விட மாட்டாங்க அப்பெல்லாம் நீ சேர்ந்துடக்கூடாது யார் கூடியும்னு நினைப்பாங்க ஸோ வாட் இஸ் அ சொல்யூஷன் இன்றைக்கி வந்து சமூகத்தில் நடக் நடக்கக்கூடிய நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு வந்து இதுதான் நான் வந்து காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி இது வந்து சொசைட்டியல் நாம் இப்போ நம்மளோட ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் அண்ட் இதை வந்து சட்ட ரீதியாக எப்படி கையாளணும் அப்படின்னு நம்ம பேசும் போது Uh, we have to do some human approaches. இதுவும் பண்ணி ஆகணும் நம்மளோட சொசைட்டி நம்மளோட சூழல் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தாகணும் அதே சமயம் சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு டேக் கேர் அப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் என்னோட குற்றச்சாட்டுன்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் 
என்னோட ஒரு கேள்வியை கூட இதை எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க என்னோட பெரியவங்களாக இருக்கீங்க நீதிமன்றங்களில் நீதிபதிகளை குறை சொல்லக்கூடாதுங்கிறது ஃபேக்டு நீங்கள்லாம் வந்து இந்த சமூகத்திலே மூத்தவர்கள் இல்லையா ஒரு அறுபது வயது தக்கவர்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபார்ட்டீஸில் தான் வந்து நீதிபதிகள் ஆகுறீங்க மேக்ஸிமம் பீப்புள் சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வராதவங்க ஸோ நீங்கள் வந்து மூத்தவர்களாக இருக்கீங்க வாட் இஸ் த வே ஃபார் அஸ் ஃபேமிலி இஸ் சம்திங் மோர் அபவுட் எமோஷன்ஸ் இல்லை எமோஷன்ஸ் அண்ட் சென்டிமெண்ட்ஸ் விட்டு கொடுத்தல் சாக்ரிஃபைஸ் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணது தான் ஃபேமிலி சட்டத்தை எழுதி வைத்து கொண்டு இப்படி தான் சட்டம் இருக்குது இதுதான் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது நீங்கள் கரெக்டாக காமராஜர்னு ஒரு ஃபிலிமில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டைலாக் அது அவர் அழகாக அந்த ஒரு சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கும் போது அதை சொல்லுவார் ஒரு பையனோட கண்ணு வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணும் வெளிநாடு போகணும் பதினஞ்சு நாளில் ஆப்ரேஷன் பண்ணலனா கண்ணு பார்வை போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க அப்பா வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருப்பார் கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சைன் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன் அப்போலாம் வீசா அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த பீரியடில் அப்போ வந்து பாஸ்போர்ட்டுக்கும் வீ வீசாக்கும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார் அப்போ காமராஜர் வந்து அழகாக சொல்லுவார் தேசிய கீதம் பாடிகிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பையன் தண்ணிக்குள்ளே குதிச்சு த தத்தளிச்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் நான் மரபு அதை ஃபா ஃபார்மலாக நீ நிற்பேன் நான் நின்றுட்டு இப்போ தேசிய கீதை பாடி முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த பையன் சாப்பிடணும் விட்ருவேன் நீ விட்ருவியா பாடி தேசிய கீதம் பாடிட்டு இருந்தால் பாடிட்டு நம்ம போய் காப்பாற்றணும் தானே காப்பாற்றணும் ஒரு உயிரை காப்பாற்றுறது இல்லைனா ஒரு விஷயத்தை காப்பாற்றுறது ஒரு ஹியூமனிட்டியை காப்பாற்றுறத மரபு எதுக்கு மண்ணள்ளி போடவான்னு கேட்பார் மரபு எதுக்கு மண்ணள்ளி போடவா அப்படின்னு கேட்பார் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு லைஃப் டைமில் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வாயிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு டைலாக் அது உங்கள் சட்டமும் மரபும் எதுக்கு மண்ணளி போடவான்னு கேட்குறேன் நான் வென் ஹியூமன் அப்ரோச்சஸ் இஸ் நாட் அவைலபிள் இன் ஃபேமிலி கோட்ஸ் நீங்கள் மற்ற எல்லா கோ சட்டத்துலேயும் வந்து நீங்கள் கீவிரக்கம் பார்க்காதீங்க கருணை பார்க்காதீங்க எதுவும் பார்க்காதீங்க யூ டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டூ த சேம் எஃப்ஐஆர் கேஸ் நான் டீல் பண்ணிக்கிறேன் தான் உட்காந்துருக்கேன் நாளைக்கு போக போகிறேன் நான் உருட்டுக்கட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து அடிக்க போனேன்னு சொல்லி கேஸ் பொய் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை எப்படி டீல் பண்ணுவோம் நீங்கள் அந்த கேஸில் நீங்கள் சாட்சிகளை எல்லாத்தையும் பாருங்கள் எல்லாம் பண்ணுங்கள் பட் ஃபேமிலி கோர்ட்டில் வை த ஹியூமன் அப் மானிட்டரி பெனிஃபிட்டை மட்டும் தான் பேசுகிறாங்க ஃபேமிலி கோர்ட்டில் ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்களா உனக்கு என்ன வேணும் உனக்கு உங்ககிட்ட பணம் இருக்கா ஆ இருக்குது உங்ககிட்ட பணம் இருக்கா இருக்குது அப்போவோ பணம் இருக்குல்ல வாட்சி பொழைச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் அது அதுதான் அந்த இடமா அது ஃபேமிலி கோர்ட்டோட இடம் அதுதானா அதுதானான்னு கேட்குறேன் நான் திரும்பவும் நான் வந்து ஒரு நீதிமன்றத்தை குறை சொல்லிட்டேன் நீ எம்எல்ஏ கேஸ் போடக்கூடாது இந்த பிரச்சனைகளுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்ல போகிறீங்கன்னு கேட்குறேன் வரைமுறையோடு பேசிகிட்டு இருக்கேன் என் வரையறையோ வரம்பையோ மீறி நான் பேசலை இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்லுங்கன்னு நான் நிற்கிறேன் நான் இன்னும் பகிரங்கமாக சில விஷயங்களை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு தனியாக இருக்கிறதுனால நான் அப்ரோச்சபிளுங்கிற அடிப்படையில் எனக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை நான் டீட்டெயில்டாக எழுதி நான் வந்து கொடுக்குறேன் எதிர்த்தரப்பு வழக்கறிஞர் சொல்கிறாரு இந்த வார்த்தைகள் வந்து நீதிமன்றத்தின் மாண்பை குறைப்பது போல இருக்கிறது அப்படிங்கிறாரு ஓகேவா அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் என்னோடய பிரச்சனைனா எனக்கு இந்த சொசைட்டி நான் எங்கெல்லாம் போவேன் எங்கள் அப்பா அம்மாகிட்ட போவேன் ரைட் எங்கள் அம்மா அப்பாட்ட போய் நான் எனக்கு பிரச்சனைனா சொல்லுவேன் என் தம்பிங்க கிட்ட போய் சொல்லுவேன் தே ஆர் இன்கேபிள்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க இவன் பிரச்சனை வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது நாங்களாம் படிக்காத முட்டா பையன்ட்டார் எங்கள் அப்பா நான் அஞ்சாம் கிளாஸ் தான் வா படிச்சிருக்கேன் நான் படிக்காத முட்டா பையல் ஆகிட்டேன் நீ வந்து நிறைய காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருக்க அதனால் உன் பிரச்சனைக்கு எனக்கு சொல்யூஷன் சொல்ல தெரில நான் சொல்கிற மாதிரி நீ வந்து பத்தாம் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு கல்யாணம் முடிக்கல நீ பன்னெண்டாம் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு கல்யாணம் முடிக்கல படிக்க போகிறேன்னு நீ சொல்லிட்ட சரி நீ ஏதோ பொம்பளை பிள்ளை படிக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நானும் வந்து படிச்சுட்டு போட்டோம் அப்படின்னு நினச்சி விட்டுட்டேன் இப்போ வந்து ஐ மீன் கேப்பபிள்ட்டார் அவரோட ஃபேக்ட் அவர் சொல்லிட்டார் அப்போ அல்டிமேட்லி இந்த கேஸ் வென்ட் டு சட்டம் சமுதாயத்துக்கு முன்னாடி என்னோடய கேஸ் போயிடுச்சு யூடியூப் சேனல் வேறு ஸோ இந்த சொசைட்டி முன்னாடியும் சட்டத்தின் முன்னாடியும் நான் உயிரோடு இருக்கேன் உயிரோடு இருந்து நானே என் கேஸை பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்திய தொலைக்காட்சிகளில் முதல் முறையாக அப்படிங்கிற மாதிரி யூடியூப் சேனலின் வரலாறுகளில் முதல் முறையாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணே நானே வந்து எனக்கான ந
மணி படிப்பு இதெல்லாம் இருந்தால் போதும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் தான் போர்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க இல்லையா நான் போர்ட்ரேட் பண்ணலை ஸோ இந்த இது மாதிரி கேசஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் பணம் இருந்தால் ஓகே அப்போ இந்த இந்த லைஃப் லைஃபோட ஸ்கெட்ச்சே நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கு நான் இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாகவே சொல்கிறேன் சொசைட்டிக்கு பாதி பாதி முழுங்கி முழுங்கி சொன்னேன்னா புரியவும் புரியாது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஆஸ் ஐ சேட் எங்கள் அப்பா வந்து என்னோடய மேரேஜ் டிசிஷன்ஸில் வந்து பெரிய லெவலில் வந்து அவரால் முடியலைங்கிறத ஒத்துட்டு போயிட்டார் அவர் ஆல்ரெடி எப்போனா என்னோடய பிஜி நான் ஜாயின் பண்ணப்பவே அவர் வந்து அதிலேருந்து விலகிட்டார் அந்த பொறுப்புலேருந்து விலகிட்டார் இல்லாட்டி விலக்கி வைக்கப்பட்டு விட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நான் படிச்சுட்டேன் ஸோ நான் வந்து யூஜி பிஜியெல்லாம் படிச்சுட்டேன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகிட்டேன் அப்போ வந்து உனக்கு வந்து மாப்பிள்ளை பார்த்து எனக்கு அதுக்கு மேட்சிங்காக வந்து உன்னோட எதிர்பார்ப்புகள் அதுக்கு மேட்சிங்காக என்னால் மாப்பிள்ளை பார்த்து பண்ண முடியாது ஐ வில் சப்போர்ட் யூ வாட் எவர் யூ டூ ஐ ஐ பிலீவ் தட் மை டாட்டர் வில் நாட் கோ இன் அ ராங் வே கரெக்டான ஒரு டிசிஷன் எடுப்பேன் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஐ வில் சப்போர்ட் அப்படின்னு அவர் வேலைக்கு நின்றுட்டார் இதுக்கப்புறம் போய் நான் நகை போட்டார் இப்போ எனக்கு ஒரு வீடு கொடுத்துருக்காரு நான் வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் ஹீ இஸ் சப்போர்ட்டிங் இன் வாட் வே ஹீ கேன் டூ வாட் டு மீ ஸோ அது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அவர் வந்து அவரால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை வந்து படிக்க வைத்து நகை போட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு இஸ் இஸ் ஹேவிங் இஸ் ஓல்ட் ஏஜ் நான் போய் இனிமேல் அந்த இந்த எழுபது வயசுலையும் போய் அவரை வந்து ஐ கே நாட் டிஸ்டர்ப் ஹிம் ஹீ ஷுட் ஹாவ் அ குட் லைஃப்ங்கிறது வந்து ராஜாவாகவே சுற்றணும் இது பெண் பிள்ளைகளோட ஆம்பிஷன் என் லைஃப் எங்கள் அப்பா ராஜாவாகவே சாகணும் எல்லா வீட்டு வீடுகள்லுமே வந்து அப்பாக்கள் வந்து ராஜாக்கள் தான் எல்லா வீடுகள்லையுமே எல்லா குடும்பங்கள்லையுமே எல்லா வீடுகளுமே மூத்த பெண் பிள்ளை வந்து குந்தவை நாச்சியார் தான் பொன்னியின் செல்வனோட குந்தவை நாச்சியார்கள் தான் மூத்த பெண் பிள்ளைகள் எல்லாருமே ஸோ அந்த அவரோட விஷயம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் இப்போ கோர்ட்டுக்கு போகிறேன் ஒரு கேஸ் வந்து என்னால் கையாண்டிருக்க முடியல இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி தான் ஃபேமிலி கோர்ட்ஸோட பார்வை இருக்கணும் ரைட் ஏன் கோர்ட்டுக்கு போகிறோன்னா இந்த சமூகத்தில் குடும்பம் சார்ந்த சில விஷயங்களில் குற்றங்கள் ஏற்படும் போது அந்த குற்றங்களை எப்படி கையாள்றதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாமல் நாங்கள் ஃபேமிலி கோர்ட்டுக்கு போகிறோம் ஆல் கப்புள்ஸ் டோன்ட் கம் டு ஃபேமிலி கோர்ட் டு கெட் டுவோர்ஸ் பிரிவினைக்காக வருவது இல்லை எப்படியா சேர்ந்துட முடியாதா இந்த சூழ்நிலைகள்லையும் அப்படிங்கிற போராட்டத்தில் தான் வராங்க ஆனால் பிரிக்க வைக்க வச்சுப்பட்டுறாங்க இதுக்கு சட்டம் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல வரேன் இதுக்கு சப்போர்ட் ச ச சட்டம் பண்ணக்கூடாது மேக்ஸிமம் வந்து சட்டமே அப்படி தான் சொல்லுது சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்மெண்ட்ஸே வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நீ குடும்ப நல்ல நீதிமன்றங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் ரீயூனியன் பாசிபிலிட்டிஸை பற்றி யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது என்னோட விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் ரீயூனியன் பாசிபிலிட்டி பற்றி ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்தே யோசிக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறத தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு தீர்வு தான் என்ன ரைட் இன்னும் நான் சில விஷயங்களை சொன்னேன்னா நான் எனக்கு என் கேஸ் எனக்கு எதிராக ஆயிரும் அப்புறம் அப்போ சில விஷயங்களை நான் சொல்லவும் முடியாது ஓப்பனாக ரைட் இப்போது என்னோடய ஹஸ்பண்ட் சைடில் சில ஃபால்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபால்ட்டை வந்து நான் போர்ட்ரேட் பண்ணி சொல்ல முடியாது இப்போ நான் சொன்னேன்னா இதுவே வந்து நீங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்டை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறது ஆகிடும் அப்படிங்கிறேன் அப்போ நான் வந்து ஐ ஹாவ் டு கீப் குவைட் பிகாஸ் அப்போ இப்படிலாம் பிளாக்மெயில் பண்ணப்படுறோம் ஒரு கோர்ட்டுன்னு போகும்போது இப்படியெல்லாம் பிளாக்மெயில் பண்ணப்படுறோம் இஃப் யூ டெல் சம்திங் அகேன்ஸ்ட் யுவர் ஹஸ்பண்ட் இட்ஸ் தட் யூ ஆர் நாட் ரெஸ்பெக்டிங் யுவர் ஹஸ்பண்ட் இந்த பப்ளிக் சபை ஒரு சபையில் நீங்கள் உங்கள் கணவரை அவமானப்படுத்துகிறீர்கள் அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டுட்டு வந்துடுறாங்க அப்போது நான் அந்த ஃபால்ட்டை சொல்லாமல் போனேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தான் குற்றவாளின்னு சொல்லி டிவோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க ரைட் ஒன்று இதை சரி பண்ணிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை நீங்கள் அமைத்து கொடுக்கல ரெண்டு பேருடைய தவறுகளையும் அனலைஸ் பண்ணி ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ தவறுகள் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் லைஃப்பில் இதெல்லாம் நீங்கள் சரி பண்ணிக்கிட்டு வாழ முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களான்னு உட்காந்து பேசக்கூடிய அவகாசத்தை வந்து அவங்க நிறைய கொடுக்கல ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இப்போ கொடுத்தாங்க இப்போ நான் இவ்வளோ சண்டை போட்டு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து பயந்து போய் கொடுத்தாங்க உண்மையை சொல்லணும்னா மீடியாவை ரீச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பயந்து போய் கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ வந்து அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கீங்க பிரயோஜனமே இல்லாமல் ஜஸ்டிஸ் அதோ ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்கல்ல ஜஸ்டிஸ் டிலைட் இஸ் டினைடுன்னு
நிறைய கேசஸில் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் நீதிமன்றங்கள் ஃபேமிலி கோட்ரோ கோட்ஸோட செயல்பாடுகள் சரியாக இல்லாததுனால மட்டும் நிறைய குடும்பங்கள் அழிஞ்சிட்ருக்கு இது சமூகத்துக்கு ஒரு நல்ல விஷயமே கிடையாது சராசரி குடும்பங்கள் அழிஞ்சிட்ருக்கு இப்போ மேல்மட்டம் வந்து இப்போ நான் படிச்சுட்டேன் இன்னும் சொல்கிறேன் நான் வந்து கல்யாணம் முடிஞ்சிட்டு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருந்தேன் அப்போ வந்து ஒரு சின்ன க்ரஷ்ஷு மேலே ஒரு பையனை நிமிந்து பார்த்துட்டாலே அது பெரிய குற்றம்னு நினச்சிட்டு இருந்த காலகட்டங்கள் உண்டு அது மாதிரி காலகட்டத்தினால டிப்ரெஷன் ஆகி ஐயோ நம்ம திருநெல்வேலி பொம்பளை பிள்ளை ஒரு ஆளை வந்து நம்ம நிமிந்து பார்த்துட்டோம் நம்ம தலை குனிஞ்சு தான் நடக்கணும் இ நம்ம லைஃபே போச்சு ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு விஷயம் ஒரு மனிதனை நிமிந்து பார்த்துட்டேன் அண்ணலும் நோக்கினால் அவளும் நோக்கினாலுங்கிற மாதிரி இக்கு தலை குனிந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு பெண் நான் நிமிந்து பார்த்துட்டேன் நிமிந்து பார்த்ததுனால என்னோடய வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சி வாழ்க்கையை நானே முடிச்சிட்டேன் ஒரு ப நிறைய வருஷங்களில் வந்து முடிச்சுட்டேன் லைஃப்பை அதான் உண்மை நான் நிமிந்து பார்த்தது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி இந்த சமூகமும் எனக்கு அதுக்கு நிறைய நான் நிமிந்து பார்த்ததே நான் பெரிய தவறுன்னு நினச்சதுனால என்னை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் வந்து பேரதோ பெரிய தவறு நடந்திருக்கு அதனால தான் இந்த பொண்ணு இவ்வளோ டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போகுது அப்படின்னு நினச்சி இது மாதிரியான எவ்வளோ ஒரு ஏன்னா நாங்களாம் வந்து அப்படியே அந்த சிலைக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் மெரினா பீச் பக்கத்தில் வந்து ஒரு செலை வேணும்னு அப்போ சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் அதாவது எங்களோட பதினாறு பதினேழு வயதுகளில் வந்து மெரினா பீச் பக்கத்தில் நமக்கு ஒரு செலை வேணும் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு நாங்களாம் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படி ட்ரை பண்ணவர்கள் தான் பிற்காலத்தில் பார்த்தோன்னா இவ்வளோ மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுடுறோம் ஸோ நிமிந்து பார்த்துட்டோம் நம்ம லைஃபே முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் அவ்வளோதான் ஜீரோ அப்படி அதுவும் நம்ம திருநெல்வேலிக்காரங்க நமக்கு ஒரு பெரிய ஆம்பிஷன் இருந்தது திரு கட்டினா திருநெல்வேலி ஆள தான் கட்டணும் அப்பா ஃபேமிலிலாம் இருக்கிறதுனால அப்படிங்கிறப்போ முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த காலம் அது இப்போ வந்து நிறைய விஷயங்களை அதை தாண்டி நிறைய விஷயங்களை யோசிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது இந் இது மாதிரி விஷயங்கள் உளவியல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை குடும்ப நல நீதிமன்றங்கள் பேச மாட்டேங்குது அதுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஒரு பெரிய பிரச்சனையை கொண்டுட்டு நம்ம உட்காடுறோம் அந்த பெரிய பிரச்சனையை கொண்டுட்டு வரும்போது கவுன்சிலிங் கொடுக்குறவங்களோட வேலை வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் அதுக்கு உட்கார வைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீதிமன்றங்கள்ல அப்போது இது இதில் இதுக்குள்ளே நிறைய காழ்ப்புணர்ச்சிகள் இருக்குது அப்போ அந்த நான் நிமிந்து பார்த்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை விட்டு நான் வெளியே வரும்போது வந்து நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாங்க நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணும்போது நான் அப்பா அப்பா கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது பருவத்தில் பண்ணிக்குட்டி கூட அழகாக தான் இருக்கோ சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி ஓகே இப்போது கொஞ்சம் அப்பா ரயில்வே ஒரே பொண்ணு அவருக்கு பின்னாடி இருந்த நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது வெளி ஓட்டமாக பார்க்கும்போது ஒரே பொம்பளை பிள்ளை அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் வேறு இருந்ததுனால இப்போ நிறைய யங் பீப்புள் ட்ரைடு மீ தட் டைம் அப்போது நான் வந்து அப்பா அப்பான்னு இருக்கும்போது என்னை அதிகப்படியான ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னென்னா இருந்ததுன்னா இதுவே ஒன்றும் இல்லாத அப்பாவாக இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த பொண்ணு இந்த அளவுக்கு அப்பா அப்பான்னு இருக்குமா அப்பா வந்து ரயில்வேஸில் இருக்காங்க கொஞ்சம் பணம் இருக்குது அதனால தான் வந்து இப்படி இருக்காங்க ஒன்றும் இல்லாத பொண்ணுன்னா கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சு இதுன்னா அப்படி அப்படியா பெரும் ஏன்னா இவர் கொஞ்சம் பெருமடிச்சுப்பார் எம்பிள பேர் எப்படி அப்பா அப்பான்றதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது அப்போ ஒன்றும் இல்லாத பொண்ணுன்னா ஒன்றும் இல்லாத அப்பன்னா இது இப்படி அப்பா அப்பான்னு இருக்கும் அப்போ எனக்குள்ளே எனக்கு அது தாங்க முடியல அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து ஐ ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் மை ஃபாதருங்கிற லெவலுக்கு நான் வந்து என் லைஃப்பில் வளரணும் ஏ நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை இல்லைடா எங்கள் அப்பா வந்து கஞ்சி கு கஞ்சியும் இதுவும் குடிக்கிற நிலமையில் இருந்தாலும் நான் எங்கள் அப்பனை பார்க்குற நிலைமைக்கு ஐ ஹாவ் டு க்ரோ இன் மை லைஃப் ஆஸ் அ விமென் அப்படின்னு நான் என் லைஃப்பில் போராட ஆரம்பிக்கிறேன் அது அவருக்கே வந்து கொஞ்சம் அப்போஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் பிகாஸ் ஹி இஸ் திங்கிங் தட் நான் வந்து ஆட்டிடியூடு கெரியர் ஓரியன்டட் ஆட்டிடியூடு இந்த அவள் ஒரு தொடர்கதையில் அந்த பாட்டு ஒன்று வரும் இன்னாருக்கு இன்னார் என்று எழுதி வைத்தான் தேவன் என்று அந்த பாட்டில் வந்து கடைசியில் ஒரு வரிகளில் வந்து வரும் அது அது எப்போதும் கிளி அல்ல கிணற்று தவளை தான் இப்போது புரிந்ததம்மா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நான் கிணற்று தவளை தான் ஆனால் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் மை கெரியர் ஓரியன்டட் ஆட்டிடியூட் வந்து பீப்புள் ஸ்டார்டட் திங்கிங் லைக் நான் ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவன் ரொம்ப வந்து படிச்சுட்டு அந்த ஆட்டிடியூட் காமிக்கிற திமிரில் இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பீப்புள் ஸ்டார்டட் திங்கிங் அதனால் நிறைய அப்போஸ்ட் ஆச்சு ஆனாலும் ஐ படிச்சுட்டு
அவங்க அவங்க சொன்னாங்க இது மாதிரி பணம் பணம் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நான் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஒருத்தரை நேசிக்கலை நான் பணம் சம்பாதிக்கிறதுனால எங்கள் அப்பா மேலே அன்பு காமிக்கலை அப்படிங்கிறது நிரூபிக்கணுங்கிறது என்னோடய வேகமாக இருந்தது இது மற்றவங்களுக்கு நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிலாம் நிறைய நம்ம பேசுகிறோம் பட் ஆனால் ஆஸ் எ ஹியூமன் பீனாக வந்து இது நிரூபிச்சு காட்டணுண்டா அவங்க மூஞ்சிலலாம் கறி பூசணுண்டா சப்புன்னு அரையணுண்டா அவங்க மூஞ்சிலலாம் பாருங்கடா நான் உழைச்சி தான்டா திங்குறேன் எவன் பின்னாடி போய் திங்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லைடா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு வேகம் வருது அதனால் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி வந்து படிக்கிறேன் எல்லாம் செய்கிறேன் வரேன் இப்போது அட் த ஸ்டேஜ் என்ன ஆகுது படித்து முடிச்சுட்டேன் ஓகே ஐ கிளியர் மை சேட் நெட் ஒரு லைஃப் செட்டில்டு ஆகிடுச்சு ஓரளவுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் திரும்பவும் வந்து எது எதை இப்போ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க வந்து இனிமேல் உனக்கு அன்பே தேவையில்லைங்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொன்னாங்க உனக்கு வந்து நீ வந்து பணம் நோக்கி போகிற எனக்கு வந்து முக்கியமாக வந்து அந்த பீரியடில் அந்த ஏஜில் இப்போது குவைட் டைம் மெச்சூர்டு கொஞ்சம் வயசு ஆக ஆக மெச்சூரிட்டி வந்துருச்சு எஸ்பெஷலி நிக்கில் முருகன் வாஸ் மை நெய்பர் அப்போலாம் வந்து சமக்கும் வரும் எனக்கெலாம் ஏன்னா வந்து தம்பி நிக்கில் முருகன் அவங்களோட சிஸ்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து இமீடியட் நெய்பர் அவங்க வந்து எங்களுக்கு இமீடியட் நெய்பர் அவங்க அப்பா ரயில்வேஸில் இருந்ததுனால இமீடியட் நெய்பர் அந்த ஏஜில் வந்து பயங்கர கோவம் வரும் ஏன்னா என் தம்பிலாம் வெரி க்ளோஸ் டு ஹிம் அப்போ நாங்கள் வந்து இந்த அண்ணா அப்போலாம் ரொம்ப ரயில்வே கோட்ரு ஸ்கூலில் வந்து அந்த ஒரு பாண்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எல்லாருக்குள்ளேயுமே அப்போது நாங்கள் பேசும்போது வந்து நான் யாராவது நான் நாலு பேர் வந்து ஹீ இஸ் அ வெரி செலிப்ரிட்டி அதனால தான் வந்து நீங்கள்லாம் இவ்வளோ அஃபெக்ஷனேட்டாக இருக்கீங்க அப்படிலாம் சொல்லும் போது வந்து ரொம்ப கோவம் வரும் எஸ்பெஷலி நிக்கில் முருகன் அப்பா இன்னும் ரெண்டு மூணு இதில் வந்து என்ன ஆகுனா அப்பா இறந்தால் ரயில்வே வேலை கிடைக்கும் அது மாதிரி வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன வயசில் அண்ணா அண்ணா நம்ம பேசின அண்ணாக்கள்லாம் வந்து ரயில்வேஸில் வந்து சின்ன சின்ன ஆஃபீஸர்ஸாக இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்டலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஏன்னா அவங்க ஆஃபீஸர்ஸ் பொசிஷனில் இருப்பாங்க நான் சாதாரண ஒரு விமன் தானே கொஞ்சம் நல்ல இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது சுற்றி இருக்கவங்களாம் அது ரொம்ப அசிங்கமாக பேசுவாங்க நீ ஏன்னா உனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது அவங்கக்கிட்டலாம் பேச அப்படிலாம் வந்து என்னோடய அன்பை வந்து கொஞ்சம் காட்டமாக வந்து சொல்லும் போது வந்து எனக்கு அது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்து ஐ ஷுட் க்ரோ எனக்கு வந்து என்னோடய விஷயம் என்னவாக இருந்ததுன்னா ஐ ஷுட் ஸ்டாண்ட் வித் யூ பீப்புள் நிற்கணும் நான் தங்கச்சி தம்பி அண்ணான்னு பேசினேன் அவங்ககிட்டையாதுன்னு சொன்னால் எவனும் வந்து என்னை கொஸ்டின் பண்ண இடத்த கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது அந்த இடத்துல நான் நிற்கணும் ஐ வாட் வே நான் அவனை அண்ணன்னு சொல்கிறதுக்கோ இல்லைனா தம்பின்னு சொல்கிறதுக்கோ வந்து நான் எந்த வகையில் குறைஞ்சி போயிட்டேன்னு நிற்கணும் உங்கள் முன்ன பக்கத்துலலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடு திமுறு வந்து அதிகமாகி வெறி பிடிச்சி படித்தேன் ஒன்லி ரீசன் தீஸ் பீப்புள்ஸ் தான் என் தம்பி எல்லாருமே தான் பிகாஸ் அவனுங்க லைஃப்பில் வந்து உயர்ந்துருவானுங்க உயர்ந்து நிற்கும் போது நான் அவனுங்க பக்கத்தில் வந்து அக்கா குந்தவை நாச்சியார்டா குடும்பத்தோட குந்தவை நாச்சியார் நான் அப்படின்னு நிற்கிற லெவலுக்கு நான் நிற்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எனக்கு வந்து தோணுச்சு அதனால் அந்த அன்பை சந்தேகப்படுறது அதே சந்தேகம் திரும்ப என்னோடய திருமணத்துக்கு அப்புறமாவும் ஆஸ் தே ஆர் பொலிட்டிக்கலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு இப்போ ஆளும் கட்சியோட ஒரு பாளையங்கோட்டையில் ஒரு பொலிட்டிக்கலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டுங்கிறப்போ என்னோடய மைனி அவங்க மக வந்து மேர் எலெக்ஷனில் நின்னாங்க என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு அக்கா ஏன்னா இவங்க கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சி கிடையாதுனால அவங்கள அக்காங்கிறப்போ எனக்கு வந்து அவங்க மேலே அவ்வளோ அஃபெக்ஷனேட் பிகாஸ் விமென் ஓரியன்டேட் அவங்க மேலே ரொம்ப அன்பு உண்டு ரொம்ப மரியாதை உண்டு அவங்கக்கிட்ட என்னால் ஃப்ரீயாக பேச முடியல நான் சாதாரணமாக பேசுகிறேன் சாதாரணமாக ஐ வாஸ் இல் ட்ரீட்டட் அகெயின் அப்போ அகெயின் என்னோடய அன்பை வந்து குறை சொல்லும் போது என்னால் அதை சகிக்கவே முடியல ஸோ இதை நோக்கி நான் படிக்கிறேன் இது என்னோடய உளவியல் பிரச்சனை எனக்கு வந்த உளவியல் பிரச்சனை இது இதை டேக் கேர் பண்ணுறதுக்கு யாரும் ரெடியாக இல்லை அப்போது இதை வந்து அவங்க கையாளலை யாருமே கரெக்டாக கையாளலை எல்லாருமே அவள் ஒரு தொடர்கதை சுஜாதா மேடம் கேரக்டர் மாதிரி என்னை வந்து திமுர் பிடிச்சவா அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூடையே வந்து அதிகமாக போர்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஐ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் மை கமிட்மெண்ட்ஸ் அதில் தான் இம்பார்ட்டண்ட் இருந்தது அப்படி இருந்தும் என்னோடய ஹஸ்பண்டை தேடுறேன் நான் எங்கே அவர் ஒசூரில் இருக்காரு அங்கே போய் உட்காடுறேன் எல்லாம் பண்ணுறேன் போலீஸ் வீட்டு வாசலில் போய் உட்காடுறேன் போலீஸ் வச்சு அவங்க மிரட்டுறாங்க என்ன திமுர் பிடிச்ச பொண்ணுன்னு நினச்சிட்டு இதுதான் என்னோடய உ
இதை செய்யலை ஃபேமிலி கோட்ஸ் ஃபேமிலி கோட்ஸ் செஞ்ச விஷயம் என்னென்னா தே ஆர் பொலிட்டிக்கலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் அவங்கள எதிர்த்து பகைத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது காவல்துறையும் குடும்ப நல நீதிமன்றங்களும் இதை தான் செஞ்சிச்சு அப்போது காவல்துறைக்கிட்ட ஒரு கேஸ் போகும்போது இந்த சமூகம் ஏன் நம்ம நம்ம சமூகம் இது நம்ம தான் அதை சரி பண்ணணும் யூ பீப்புள் அண்ட் ஐ யூ அண்ட் ஐ ஆர் த ஃப்ரேமிங் ஆஃப் த சொசைட்டியை நம்ம தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரைட் அதே காமராஜர் ஃபிலிமில் வந்து இதுக்கெல்லாம் ஜியோ அனுமதிக்காது அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ வந்து காமராஜர் கேட்பார் ஜியோனா என்னையா நான் சொல்லி நீ கையெழுத்து போட்டு கொடுக்குறது தான் ஜியோ அப்படிம்பார் ரைட் அப்போ வாட் இஸ் அ ரைட் ஹியூமன் ரைட்னா என்ன வென் இஸ் டிமாண்டட் பை இண்டிவிஜுவல் ஆர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் இட் இஸ் அக்செப்டட் பை லா தட் இஸ் ரைட் ரைட் சட்டம்னா என்னது சட்டம்னா என்ன வானத்துலேருந்து வந்து குதிச்சதா என்ன மாதிரி நாலு பேர் டிமாண்ட் பண்ணுறோம் எங்கள் பிரச்சனை இது இப்படி இருக்குது இந்த விஷயம் இதை சரி பண்ணி கொடுங்கன்னு டிமாண்ட் பண்ணுறோம் இதை பத்து பேர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அதுதான் அங்கே சட்டம் கரெக்டா அப்போ எனக்கான பிரச்சனைகள் என்ன இது இதை நான் ஃபேமிலி கோர்ட்டில் தான் பேச முடியும் வேறு இடமே எனக்கு இல்லை வேறு இடம் எனக்கு அனுமதிக்கப்படவே இல்லை அப்போ இதை சரி பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய இடம் எதுனா ஃபேமிலி கோர்ட் அதுக்கு தான் ஃபேமிலி கோர்ட்டுன்னு தனியாக வச்சுருக்கோம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபேமிலி கோர்ட்னு எதுக்கு தனியாக வச்சுருக்கோம் இட் ஷுட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் ஃபேமிலி ஃபேமிலி வெல்ஃபேரை பற்றி இந்தியாவோட ஐடென்டிட்டியே ஃபேமிலி தான் தமிழகத்தின் ஐடென்டிட்டியே ஃபேமிலி தான் இல்லையா தமிழகத்தினோட ஐடென்டிட்டியே ஃபேமிலி தான் அப்போது நீங்கள் அதை காப்பாற்றாம மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸை பற்றி இது நிறைய பேசுகிறீங்க ஃபேமிலி கோர்ட்ஸில் ஃபேமிலி இஷ்யூஸில் ஒரு சட்டம்னு வரும்போது மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் அதிகமாக பேசுகிறீங்க இதை பற்றியே தான் சுழன்றுக்கிட்டு வரீங்களே ஒழிய எமோஷ்னல் பார்ட் ஆஃப் மென் அண்ட் விமனை பற்றி பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க இட்ஸ் வெரி ஃபே அன்ஃபேர் அண்ட் இட்ஸ் வெரி அன்எத்திக்கல் டு பி லைக் திஸ் இதுதான் நான் சொல்கிறேன் திரும்ப இதுக்கு ஏமேல ஒரு வழக்கு போடாதீங்க நான் பரிதாபத்துக்குரிய நிலையிலேருந்து தான் கேட்குறேன் பெண்கள் சார்பாக இப்படி ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் டுவோர்ட்ஸ் த திங் நீங்கள் வந்து குடும்பங்களை அழித்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் இப்போ நான் வந்து ஒரு தனி மனிதனுக்கு இல்லாத ஒரு நேர்மை தனி மனிதனுக்கு இல்லாத ஒரு விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா தனி மனிதனை இயல்பாமைக்கு ஆளாக்குறாங்க இப்போது என்னோடய கேஸ்லேயே எனக்கு இப்போ டிவோர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு வேளை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக என்னோட 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 ஓரளவுக்கு நான் இப்போ படிச்சுருக்கேன் மேபி நான் டிஆர்பி கிளியர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ வில் பிகம் அ கவர்மெண்ட் ப்ரொஃபஸர் அப்போ வந்து கண்டிப்பாக பணம் இருக்கும்போது என்னை ஆளுமைப்படுத்தி கொள்ள கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வருவாங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க எந்த வயசாக இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்போ திரும்ப ஒரு தவறான ஒரு பாதையை நோக்கி நானும் போகிற மாதிரி இருக்கும் மொத்தமாக என்னோடய கெரியர் அழிஞ்சிரும் எல்லாமே அழிஞ்சிரும் நானும் ஒரு தவறான பாதையில் தான் போக வேண்டிய நிலைமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டுருவேன் இதுதான் சட்டமே சொல்லுது சட்டம் அலுமினி அண்ட் ஜீவனாம்சம் கொடுக்கறதுக்கு காரணமே என்னென்னா ஒரு பெண் வந்து தவறான பாதைக்கு தள்ளப்பட்டுறக்கூடாது தவறான பாதைகளில் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஜீவனாம்சம் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அந்த ஜீவனாம்சம் கொடுக்கலனா அந்த பெண் அந்த பணத்தை சம்பாதிப்பதற்காக வெளியே போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்போ வெளியே போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்போது தவறான வழிகளில் போய்விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஜீவனாம்சம் கொடுக்குறாங்க இப்போ என்னாச்சு நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து அப்போ அந்த காலகட்டம் அப்படி ஏன் அந்த சட்டத்தை மாற்றிக்கக்கூடாது அந்த காலகட்டம் வந்து பெண்கள் வெளியே போய் சம்பாதிக்கிற திறன் இல்லாமல் இருந்தார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் இது அப்போ சட்டத்தோட அடிப்படை பணம் கொடுக்குறதா பெண்களுக்கு சட்டத்தோட அடிப்படை என்னது பெண்களுக்கு பணம் கொடுக்குறதா இல்லை பெண்கள் தவறான வழியில் போய்விடக்கூடாது இந்த சமூகத்தில் பெண்கள் தவறான ஒரு விஷயத்தை நோக்கி போயிடக்கூடாதுங்கிறது தான் சட்டத்தோட அடிப்படை ரைட் அப்போ பாலிகமி நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் என்னோடய கேஸில் பாலிகமியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க வேன் ஐ எம் அக்செப்டிங் வாட்ஸ் த ப்ராப்ளம் ஃபார் யூ பீப்புள் ஜஸ்ட் அக்செப்ட் அப்படிங்கிறேன் நான் ஏன்னா வந்து இப்போ தவறான வழிகள்லாம் போகக்கூடாதுங்கிறத அடிப்படைனா பணம் கொடுக்கறதுனால எனக்கு அது நடக்க போகிறது கிடையாது பிகாஸ் யூ பீப்புள் வில் சே நீங்களே வந்து ஒரு உதவி பேராசிரியராக இருக்கீங்க பணம் சம்பாதித்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் அதனால் உங்களுக்கு வந்து இட் திஸ் வில் பிகம் அ ராங் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா வாட் இஸ் அ ரைட் எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லுங்கள் இஸ் திஸ் மை ஃபால்ட்டுன்னு சொல்லுங்கள் அப்போ நீங்கள் எல்லாம் அந்த கண்ணகி ட படத்தில் வந்து அந்த கண்ணகி அம்மா அந்த அம்மா டைலாக் சொல்லுவாங்க உன்னை குற்றமற்ற நிரூபித்து கொள்ள இப்படி ஆயிரம் கேள்விகள் கேட்கிறாயே என்னை பார்த்து ஒரு கேள்வி
அப்போ இது என்னோடய தவறுன்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது எல்லாருடைய தவறும் தான் சட்டத்துடைய தவறு தான் இதுக்கு நான் மட்டும் எதுக்கு வந்து பொறுப்பேற்றுக்கிட்டு நான் மட்டும் ஏன் வந்து ஒரு மோசமான நிலைக்கு இந்த சமுதாயத்தில் தள்ளப்படணும் ரைட் இதுக்கு அப்போ நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு வந்து வாட் த கவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் அ விமென் விமென் எம்பவர்மெண்ட் பேசுகிறீங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறீங்க எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்போ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்லுங்கள் எஜுகேட்டட் விமென்ஸ் ஆர் ப்ரூட்டலி கில்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் மணி அண்ட் சேலரிடு இன்கம் எஜுகேட்டட் விமெனாக இருக்காங்களா நீங்கள் படிச்சிருக்கே உங்ககிட்ட பணம் இருக்குது நீ போயிட்டே இரு அவ்வளோதான் எத்தனை பேர் வேணால் வந்து படுத்துட்டு படுத்துட்டு போகலாங்கிற லெவலுக்கு நீங்கள் கொண்டுட்டு வரீங்க அதுக்கு தாலி மட்டும் ஒன்று சும்மா கெட்டிக்கோங்க அப்படின்னு இல்லீகலை லீகலாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் இல்லீகலான ஒரு விஷயத்தை லீகலாக பண்ணுறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் வழக்கறிஞர்கள் மூளை இதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு சொல்லுங்க அக்செப்ட் பாலிகமிங்கிறேன் நான் ஐ ஆம் ரெடி டு அக்செப்ட் பாலிகமி துணைவன் ம துணைவி மனைவின்னு வாழ்கிறதுக்கு நான் ரெடி ஆகிட்டேன் இன்னொரு பிள்ளை உண்மையிலே இருக்குதுன்னா அந்த பிள்ளை ரெடியாக இருந்தால் அந்த பிள்ளை இருந்துட்டு போட்டோம் அந்த பிள்ளையோட விருப்பம் ஐ கே நாட் கிவ் மை லீகல் ஸ்டேட்டஸ் ஐ நீட் மை லீகல் ஸ்டேட்டஸுங்கிறேன் நான் ஃபேக்டு இதை இது இத்தனைக்கும் வந்து என் கணவருக்கு சுத்தமாக என்னை வெறுக்கிறார் என்னை பிடிக்கவில்லை அப்படிங்கிற நிலைமையிலையும் அவர் இல்லை ஆண்கள் வந்து நல்லவங்க எத்தனை பொண்ணு வந்தாலும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ரொம்ப நல்லவங்க எங்களால் பத்து பேர் முன்னாடி போயிட்டு இருக்க முடியல ஸோ இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுங்கள் ஐ ஹாவ் திஸ் மச் ப்ராப்ளம் நான் சொல்கிறேன் அந்த ப்ராப்ளத்தையே நீ பேசக்கூடாதுங்கிறாங்க ஃபேமிலி கோர்ட்லேயோ கோர்ட்லேயோ எல்லாரையும் வைத்து கொண்டு இவ்வளோ உமேனுக்கான பிரச்சனையை நீ பேசக்கூடாதுங்கிறாங்க நீ பேசுனே அப்படின்னு சொன்னால் அது நீதிமன்றத்தின் மாண்பையும் வழக்கறிஞர்கள் நீதிபதியையும் அவமானப்படுத்துவது போல இருக்கிறது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கொண்டுட்டு வராங்க அப்போ நான் ஏன் என் பிரச்சனை அப்போ நான் பிரச்சனையை பேசாமல் போனால் நீ தான் குற்றவாளின்னு வெளியே அனுப்புவோம் அதை நீ ஏற்றுக்கொண்டு போக வேண்டும் அதுதான் மரியாதை அப்படிங்கிறாங்க இது அநியாயமாக தெரியலையா இது மரியாதையா அநியாயமா அதாவது பதவியில் இருக்கிறவர்களோ இல்லாட்டி பணம் சார்ந்த இருக்கிறவர்களோ தவறுகள் செய்வாங்க அந்த தவறை வந்து தெரியாமல் தவறு செஞ்சுட்டோம் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கீழ்நிலையில் இருக்கிறவர்கள் வந்து அதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கக்கூடாது அதை அப்படியே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு போயிடணும் அப்படி போ அப்படி போகிறது தான் வந்து மரியாதை அப்படி போகிறது தான் தியாகம் அதுதான் நான் கேட்குறேன் இது உனக்கின்று எனக்கு இல்லை என்னை அப்படி போக வைக்கிறதுனால வாய் மட்டும் நான் போ போய் தான் ஆகணும் ஐ ஹெல்ப்லெஸ் ஐ மே ஆர்டினரி விமென் ஐ எம் ஹெல்ப்லெஸ் கண்டிப்பாக நீ அப்படி தான் போகணும்னு சொல்லி தீர்ப்பு கொடுத்து அனுப்பிச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஐ ஹாவ் டு கோ ஆனால் இதனால் ஹூ இஸ் கோயிங் டு ஃபெயில் த ஸ்டேட் தமிழகம் தோற்று போகிறது நான் இன்னைக்கு தோக்கும் போது தமிழகம் தோற்று போகிறது தமிழ்நாட்டின் குடும்பங்கள் தோற்று போயிட்டு இருக்கு உலக அளவில் இன்னைக்கு மீடியாஸ் இருக்குது உலக அளவில் எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க உலகத்தின் பார்வையில் தமிழகம் தோற்று கொண்டிருக்கிறது தமிழகம் தோற்றுருக்கு நான் தோற்று போல தமிழகம் தோற்று போயிட்டுருக்கு தமிழகத்தின் சட்டத்தின் மானம் தோற்று போயிட்டுருக்கு நான் தோற்று போகலை